তোমরা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আমরা স্টার্ট করি আমাদের আটজন পার্টিসিপেন্ট আসছে বাকি তিনজন যারা আছে বাই দিস টাইম ইনশাল্লাহ জয়েন করে ফেলবে তো ফার্স্টে বলে নিচ্ছি যে যদিও এটা আমাদের হ্যান্ড অন এক্সপেরিমেন্ট ল্যাব যেখানে আমাদেরকে পাঁচটা মেশিন সম্পর্কে জানানো হয় যে মেশিন গুলা সম্পর্কে আমরা এমই ওয়ান ওয়ান জিরো থ্রিতে দেখে আসছিলাম যে লেড মেশিন শেপার মেশিন মিলিং মেশিন গ্রুলিং মেশিন অ্যান্ড ওয়ার্নিং মেশিন তো এই পাঁচটা মেশিন এর জেনারেল ওভারভিউ এবং এই মেশিন গুলা কিভাবে কাজ করে তো আইপি ওয়ান টু ওয়ান জিরো তে এই জিনিসটা দেখানো হয় আবার এই ল্যাবটাই তোমরা আবার টু ওয়ানে গিয়ে করবা তখন এটার যে ক্যালকুলেটিভ পার্টটা আছে যে ডিফারেন্ট প্রসেস প্যারামিটার গুলা যেগুলোকে আমরা পিট কাটিং স্পিড দেখ তো কাট বলি এর উপর ডিপেন্ড করে আউটপুট প্যারামিটার যেটা আছে যে মেটেরিয়াল রিমুভাল রেট আমার কাটিং ফোর্স বা আদার্স আমি যদি কিছু মেজার করতে চাই সেগুলার ভ্যালু কেমন হলে কিভাবে চেঞ্জ হয় সেই জিনিসটা দেখানো হবে তোমাদেরকে তো যদিও এখানে অনলাইন হচ্ছে আমাদের আমাকে তোমাদের সাথে বা তোমাদেরকে আমার সাথে কনসেন্ট্রেশন রাখতে হবে কানেক্টেড থাকতে হবে আমি কোনো লেকচার ভিডিও বা লেকচার অডিও প্রোভাইড করব না তো যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম তোমরা ফেস করো বা কোথাও যদি কোনো জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় আমাকে যে কোনো সময় তোমরা ইন্টারেক্ট করতে পারো কোনো সমস্যা নেই আই উইল আনসার এভরিথিং আর তোমাদের যদি কোনো নোট নেওয়ার দরকার হয় অবশ্যই পাশে খাতা কলম রাখো যে পয়েন্ট গুলাতে নোট নেওয়ার দরকার আছে সেই পয়েন্ট গুলাতে অবশ্যই অবশ্যই নোট নিয়ে রাখবা তো যেটা বললাম যে আইপি ওয়ান টু ওয়ান জিরো যেহেতু তোমাদের কোন ইন্ট্রোডাকশন বা বেসিক কোনো কিছু হয় নাই তো সেক্ষেত্রে আমি একটু বলে নিচ্ছি যে এই ল্যাবটাতে পাঁচটা এক্সপেরিমেন্ট হবে পাঁচটা এক্সপেরিমেন্টের উপর তোমাকে পাঁচটা ল্যাব রিপোর্ট দিতে হবে এবং এট দ্য এন্ডে গিয়ে তোমাকে একটা ভাইবা এবং কি তোমাকে একটা কুইজ অ্যাটেন্ড করতে হবে আর অ্যাটেন্ডেন্স একটা মার্কস থাকবে ইন টোটাল তোমাদের হান্ড্রেড মার্কস হবে তো প্রত্যেকটা সেগমেন্টে আলাদা আলাদা হবে যেমন তোমাদের প্রত্যেকটা লেকচারের উপরে তোমাদের যে ল্যাব রিপোর্ট হবে সেখানে ফাইভ মার্কস এবং প্রত্যেকটা লেকচারের উপরে ভাইবাতে ফাইভ মার্কস এবং তোমাদের ফাইনালে মনে হয় থার্টি বা ফর্টি এরকম মার্কস থাকে তো তোমাদের এদিকে হলো ফিফটি মার্কস ল্যাব রিপোর্ট অ্যান্ড ভাইপা আর ওই দিকে থাকবে মেবি ফর্টি আর টেন হবে হলো তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স মার্ক তো তুমি যদি প্রত্যেকটা ক্লাসে ভালো মতো অ্যাটেন্ড থাকো তো এদিকে অ্যান্ড টেন মার্ক তোমার সিকিউ হয়ে যাবে তুমি যদি ল্যাব রিপোর্ট জমা দাও এবং কি ভাইবাটা ঠিক মতো দাও সেই ক্ষেত্রে তোমার এখানে পাস ফেল নিয়ে আসলে চিন্তা করতে হবে না কিন্তু ভালো গ্রেড পাওয়ার জন্য অবশ্যই তোমাকে কুইজে অ্যাটেন্ড করতে হবে এবং কুইজে ভালো করতে হবে এবং কুইজের কোয়েশ্চেন গুলা তোমার আসলে তোমাকে যতটুকু নলেজ দেওয়া হবে বা তোমাদেরকে যে হ্যান্ড আউটটা দেওয়া হয়েছে যেটাকে আমরা ল্যাব ম্যানুয়াল বলে থাকি এর বাইরে আসলে কিছুই আসবে না প্রত্যেকটা মেশিনের যে ইনফরমেশন গুলা তোমাদেরকে দেওয়া হবে সেই ইনফরমেশন গুলা তোমরা লিখে রাখার চেষ্টা করবা সেই ইনফরমেশন গুলা থেকে তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করা হবে সেখানে মাল্টিপল চয়েস থাকতে পারে ফিলিংটা গ্যাস থাকতে পারে টু ফলস থাকতে পারে শর্ট কোয়েশ্চেন আনসারিং থাকতে পারে এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন তোমাদের ফাইনাল কুইজে হবে তো এখানে তোমাদের চারজন টিচার তোমাদের এই লেকচার গুলা প্রোভাইড করবে যেখানে আমি তোমাদের শেপার মেশিনের উপর একটা জেনারেল ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব যে শেপার মেশিনটা আসলে কি কিভাবে কাজ করে এবং আমরা এটা কেন ইউজ করে থাকি তো আমরা প্রিভিয়াস সেমিস্টারে যখন আমরা ওয়ান ওয়ানে ছিলাম তখন আমি তোমাদেরকে যেহেতু কোর্সটা নিয়েছিলাম আইপি পার্ক তো তোমাদেরকে অবশ্যই আমি বলছি যে আসলে আমরা এই যে মেশিন জিনিসটা এটা আমরা আসলে কেন ইউজ করি বা এটার পারপাসটা কি সেটা শেপার মেশিনই হোক বা লেড মেশিনই হোক না কেন তো কেউ একজন আমাকে বলো যে এই যে মেশিন যে পার্টটা আমরা ইউজ করতেছি বা মেশিন টুল যেটাকে আমরা বলে থাকি সেটা আমরা আসলে কেন ইউজ করি আমাকে কি করতে হয় আমাকে একটা সাইটের অংশ সেখান থেকে কেটে ফেলতে হয় তো যেহেতু আমরা একটা মেটালিক পার্ট অথবা একটা হার্ড ম্যাটেরিয়াল কে আমরা কাটতে চাচ্ছি তাহলে অবশ্যই আমাকে কোন হেভি মেশিনারিজ ইউজ করতে হবে তো এই হেভি মেশিনারিজটাকে আমরা বলি হলো মেশিন টুল এবং যে অংশ দ্বারা কাটা হয় সেটাকে বলা হয় কাটিং টুল এই দুইটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা যে প্রোডাক্টটা চাচ্ছি সেই প্রোডাক্টে যে কোনো শেপ দিতে পারি তো এক একটা মেশিনের পারপাস 
এক এক কাজে যেমন আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যদি আমরা লেদ মেশিন ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র সিলিন্ডারিকের ওয়ার্ক পিস সেটাকে আউটার সারফেস রিমুভ করার কাজে ইউজ করি ড্রিলিং এর ক্ষেত্রে আমরা হোল ক্রিয়েট করার কাজে ইউজ করি মিলিং এর ক্ষেত্রে আমরা স্লট কাজার কাজে ইউজ করি তো এরকম শেপার মেশিনেরও একটা সিগনিফিকেন্স আছে যে শেপার মেশিনটা আমরা কখন বা কেন ইউজ করি তো সাপোজ যদি এরকম হয় যে আমার এরকম একটা ওয়ার্ক পিস এর উপরে সারফেস আমার এরকম ইরেগুলার শেপ আছে যেটা টোটালি আনডিজাইরেবল যেটা আমার কোনো দরকারই আসবে না তো এই কাজটা আমি চাইলে গ্রেন্ডিং মেশিন দ্বারা করতে পারি আমি চাইলে মিলিং মেশিন দ্বারা করতে পারি কিন্তু গ্রেন্ডিং মেশিন আর মিলিং মেশিনে যে ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল রেট আছে দ্যাটস মিন আমার কতটুকু সময়ে কতটুকু ম্যাটেরিয়াল রিমুভ হবে যেটাকে আমরা ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল রেট হিসেবে জানি সেটা খুব অল্প থাকে দ্যাটস মিন আমি যে কাটবো সেই কাটার গভীরতাকে আমরা বলি দেস্তপ কাট তো এই দেস্তপ কাটটা খুব অল্প অল্প করে দিতে হয় যাতে করে আমার যে কাটিং টুলটা আছে সেই কাটিং টুলের উপর প্রেশার কম পড়ে কখন যখন আমাদের এরকম আনডিজাইরেবল পার্ট থাকবে অথবা আমি কোন একটা ওয়ার্ক পিস থেকে খুব অল্প সময়ে খুব বেশি পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল রিমুভ করতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা শেপার মেশিন ইউজ করে থাকি শেপার মেশিনে অ্যাট দ্য সেম টাইম ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল রেট যেমন বেশি সেরকম আমরা অতি বেশি পরিমাণ দেশত্ব কাটও এখানে দিতে পারি তো যদি কোনো ওয়ার্ক পিসে আনডিজাইরেবল শেপে থাকে যেখানে অ্যাক্সেস ওয়ার্ক পিসটা বা অ্যাক্সেস ম্যাটেরিয়াল টুকু আমি খুব অল্প সময়ে রিমুভ করতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমরা এই শেপার মেশিনটা ইউজ করে থাকি ক্লিয়ার তো জেনারেল পারপাসে আমরা মেশিনিং টার্মটাকে বলি হলো যদি কোন ওয়ার্ক পেস থেকে আমি অ্যাক্সেস পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল রিমুভ করতে চাই এবং এই অ্যাক্সেস পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল রিমুভ করার জন্য আমি যদি কোনো মেশিন টুল ইউজ করে থাকি এবং সেটা করার পরে আমরা যে শেপ বা ডিজায়ার প্রোডাক্টটা পাই এই টোটাল প্রসেসটাকেই বলা হয় আমার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস বা মেশিনিং প্রসেস তো এটা একটা সিম্পল প্রসেস যেটাকে আমরা সিম্পল ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস বলি যেখানে আমার ওয়ার্ক পিস থেকে ম্যাটেরিয়াল রিমুভ হয় ইন টার্মস অফ চিপস দ্যাটস মিন যে অংশটুকুকে আমরা কেটে ফেলে দিচ্ছি সেগুলো এরকম ছোট ছোট আমার এরকম অংশ হয়ে বের হয়ে যায় তো এই অংশগুলোকে চিপস বলা হয় তো এই চিপসটা বের করার জন্য আমরা কি করতেছি মেশিন টুল ইউজ করতেছি সেটা শেপার মেশিন লেদ মেশিন ড্রিল মেশিন যে কোনো মেশিন হতে পারে তো এই প্রসেসটার নাম হলো আমার रोटेशनल रोटेशन डिपेंड कर शेपर मेशन क्षेत्र रिमुभवाथबांगे इंटरनल अनुजाई যেমন এখানে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি যদি আমি নিচের পার্টটুকুকে একটা ওয়ার্ক পিস হিসেবে বলি এবং এই পার্টটুকু টোটালটাই আসলে এই ডাইমেনশনের ছিল তো এখান থেকে কি করা হচ্ছে আমি এই পার্টটুকুকে কেটে ফেলতে চাচ্ছি তো এটা কাটার জন্য 
এই জিনিসটাকে আমরা বলি কাটিং টুল যেটা আমার মেশিন টুলের সাথে অ্যাটাচমেন্টে থাকে তো স্টেট লাইন কাটিং এই জন্য বলা হয় যে এই যে টুলটা আছে সেই টুলটা আমার ওয়ার্ক পিসের উপর দিয়ে স্ট্রেট যাতায়াত করে দ্যাটস মিন সে সামনের দিকে স্ট্রেট যাবে এবং পেছনের দিকেও সে স্ট্রেট আসবে এরকম হবে না যে একটু সময় যাওয়ার পরে সেখানে বেকে আবার অন্য আরেকটা ডাইরেকশনে সে যেতে পারবে যদি আমরা কখনো চেষ্টা করি বা মেশিনের প্যারামিটার উপর ডিপেন্ড করে যদি কোনো এরর হয় যে আমার কোনো একটা রেসি প্রকৃতির সময় আমার কাটিং টুলটা সামান্য ডিফ্লেকশন হয়ে গেল বা একটু এদিকে এদিকে সরে গেল সাথে সাথে আমার মেশিনটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং এই কাটিং টুলটা নষ্ট হয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটার সম্ভাবনা থাকবে তো অবশ্যই আমাকে এনশিওর করতে হবে যে আমি যে মেশিনিং করতেছি সেই মেশিনিং লাইনটা হবে হলো সে পার মেশিনের ক্ষেত্রে স্ট্রেট দ্যাটস মিন আমি যে পার্টটুকু কাটতেছি সেই পার্টটুকু কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি পুনরায় নতুন আরেকটা কাট এখানে করতে পারবো ক্লিয়ার এতটুকু জি স্যার হ্যাঁ তোমাদের কোনো কনফিউশন থাকলে অবশ্যই আমাকে কোশ্চেন করবা আর আমি কোনো এরকম নিরোধ ক্লাসে ক্লাস করতে চাই না আসলে যে আমাকে কথা হলো যে তোমরা কোশ্চেন করতে হবে হ্যাঁ তুমি কি এটা বা কেন হচ্ছে এগুলাকে আমাকে আস করতে হবে তুমি যদি আমাকে কোশ্চেন করো তাহলে তোমার নলেজ বাড়বে কারণ হলো যে আমি যদি কন্টিনিউসলি কথা বলে যাই তাহলে কিন্তু আমার মাথায় যতটুকু আসবে আমি সেই প্রসেসে জাস্ট আগাতে থাকবো তুমি যদি কোশ্চেন করো তাহলে হতে পারে যে ওই যদি পার্টিকুলার টার্মটা বা ওই পার্টিকুলার জায়গায় আমি আর একটু নলেজ বেশি দেওয়ার চেষ্টা করব যাতে করে তোমাদের জন্য সহজ হয় তো অবশ্যই অবশ্যই কোশ্চেন করবা হ্যাঁ তো এখন হলো টাইপস অফ শেপার যে শেপার মেশিনটা আসলে কি কি টাইপের হতে পারে তো এই টাইপ গুলো আসলে ডিপেন্ড করে হলো আমার ডিফারেন্ট পার্পাস যে আমি হতে পারে মেশিনটা আমি কিভাবে চালাচ্ছি দ্যাটস মিন পাওয়ারটা কিভাবে জেনারেট হচ্ছে আবার হতে পারে আমি মেশিন মেশিনটা কি পজিশনে রাখছি দ্যাটস মিন যে রেসি প্রকেশনটা হচ্ছে সেই রেসি প্রকেশন মুভমেন্টটা আসলে কেমন আবার হতে পারে আমি যে মেশিনটা ইউজ করতেছি সেটা আসলে কি পারপাস ইউজ করতেছি বা তার টেবিলের ডিজাইনটা কেমন তো যদি আমি মেকানিজমের কথা বলি এখানে যেটা বলা আছে এ ওয়ান তাহলে এই মেকানিজমে বলা আছে ক্র্যাংটাইপ জেডার টাইপ হাইড্রোলিক টাইপ তো ক্র্যাং টাইপ এই জিনিস টার্মটা আমরা পরবর্তীতে দেখব একটু পরে কারণ যখন আমরা মেশিন সম্পর্কে ব্রিফ করব তখন আমরা এই জিনিসটা খুব সহজেই জানতে পারব বাকি দুইটা জিনিস যেটা আছে সেটা আমরা এখনই শেষ করব দুই নম্বর যে টার্মটা আছে সেটা হলো আমার র্যাম মুভমেন্ট যে আমি যেটা বললাম যে মেশিনের যে পার্টটুকু মুভ করে দ্যাটস মিন রেসি প্রকেট করে সেই রেসি প্রকেটিং এর উপর ডিপেন্ড করে মেশিনটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে যদি মেশিনের র্যাম যেটা আমরা এই উপরের টার্ম অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি এবং এই ক্ষেত্রে এতটুকু অংশ দেখতে পাচ্ছি এই র্যামটা যদি আমার হরাইজন্টাল রেসি প্রকেট করে তাহলে সেটাকে বলা হয় হরাইজন্টাল শেপার আর যদি আমার র্যামটা ভার্টিক্যালি মুভ করে বা রেসি প্রকেট করে তখন সেটাকে বলা হয় ভার্টিক্যাল শেপার আর নর্মাল ডিজাইনের উপর ডিপেন্ড করে দ্যাটস মিন এখানে এই যে নিচের যে পার্টটুকু দেখতে পাচ্ছি সেই সেটাকে বলা হয় টেবিল তো এই টেবিলটা যদি নর্মাল পারপাসে হয় যেটা সব ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে সেটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড টাইপ শেপার মেশিন আর এই টেবিলটা যদি ইউনিভার্সাল হয় যে এটা যে কোনো ডাইরেকশনে ঘুরানো যেতে পারে বা যে কোনো মুভমেন্ট এটা দিতে পারে বা অ্যাডভান্স মেশিনিং এখান থেকে করা পসিবল তখন সেটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল শেপার তো এই চারটা টার্ম হরাইজেন্টাল টাইপ ভার্টিক্যাল টাইপ স্ট্যান্ডার্ড শেপার অ্যান্ড ইউনিভার্সাল শেপার এই চারটা টপিকে বা চারটা পার্টে কারো কোনো কনফিউশন আছে ইউনিভার্সাল শেপার না আমি যেটা বলতে চাচ্ছি ইউনিভার্সাল টেবিলের শেপারে যে কোনো ডাইরেকশনে সেটা মুভ করতে পারে দ্যাটস মিন আমার যে টেবিলটা আছে আমি টেবিলটাকে যে কোনো অ্যাঙ্গেলে মুভ করাইতে পারবো যে কোনো শেপে আমি প্রোডাক্টটা এখান থেকে কাটতে পারবো বা একাধিক পারপাসে আমি মেশিনটাকে 
ইউজ করতে পারবো তখন সেটাকে বলা হয় ইউনিভার্সাল শেপার শুরু করে এই যে এতটুকু পার্ট এই টোটালটাই হলো একটা ফিক্সড পার্ট এখানে জাস্ট এই রেমটা মুভ করে কোথায় উপরে আর নিচে আর এইদিকে সামনে আর পেছনে আর আরেকটা মুভেবল পার্ট হলো এই টেবিল টেবিলটা যদি জাস্ট দুইটা ডাইরেকশনে মুভ করে সেটাকে বলি স্ট্যান্ডার্ড শেপার আর যদি টেবিলটা ডিফারেন্ট ডাইরেকশনে মুভ করে সেটাকে আমরা বলি ইউনিভার্সাল শেপার ক্লিয়ার এখন স্যার বলো স্যার বলো শুনছি ভার্টিক্যাল হয় সেক্ষেত্রে সেটাকে ভার্টিক্যাল শেপার বলে ভার্টিক্যাল শেপার তোমার স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে ইউনিভার্সাল হতে পারে তোমার র্যামের মুভমেন্ট যদি তোমার হরাইজেন্টাল হয় সেটাকে হরাইজেন্টাল শেপার বলে হরাইজেন্টাল শেপারে তোমার ইউনিভার্সাল টেবিল থাকতে পারে আবার স্ট্যান্ডার্ড টেবিলও থাকতে পারে ক্লিয়ার জি স্যার ওকে এখন আমাদের যেটা মেইন পারপাস ফর দিস লাইফ এখন আমাদেরকে জানতে হবে যে ডিফারেন্ট পার্টস অফ শেপার মেশিন এবং এটা আসলে কিভাবে কাজ করে তো এই জিনিসটা বা এরকম টাইপের একটা ছবি আমরা প্রিভিয়াস সেমিস্টারেও দেখছি এখন আমরা আর একটু ডিটেলস পড়াশোনা করব তো ফার্স্টে পড়াশোনা করি একটা মেশিনের মেইন পার্টস গুলাকে খুব সহজে ভাগ করা হয়ে থাকে এটা যাতে করে আমরা মেশিনটাকে খুব সহজেই চিনতে পারি বা বুঝতে পারি যে এখানে ফাংশনালিটি আসলে কিভাবে তো প্রত্যেকটা মেশিনেরই ফার্স্ট যে জিনিসটা থাকে একদম লয়ার পার্টে সেটাকে বলা হয় বেস তো এই বেজের কাজ হলো আমার এই যে এত বড় একটা মেশিন সেই মেশিনটাকে শক্ত করে হোল করে রাখা বেজ হিসেবে বা স্তম্ভ হিসেবে কাজ করে ফ্লোরের মধ্যে যাতে করে এটা ডিফ্লেক্ট না করে এটা ভাইব্রেশন না করে সেই জন্য এটাকে শক্ত করে ফ্লোরের সাথে আটকিয়ে রাখা হয় এবং মেশিনটাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তো এরকম শেপার মেশিনেও আমার একটা বেজ আছে যে বেজটা টোটালি কাস্ট আয়রনের তৈরি ट्रांसफर्म प्रत्येक मेशिने कलम शेपर मेशन मेकानिजम कथा हाइड्रोलिक हो ना कि क्रैंक टाइप हो मेशनिंग मेशनिंग समय भाइब्रेट करते सीटके चले तो शक्त कर मेशिनेट आ কোনো কোনো মেশিনে টেবিলে মুভমেন্ট নাই তো এই মুভমেন্টটা আবার ডিফারেন্ট ডাইরেকশন হতে পারে যেমন আমরা যে মেশিনে মেশিনিং করব সেই টেবিলের মুভমেন্ট হলো দুইটা সে ভার্টিক্যালে যেতে পারে আবার হরাইজেন্টালিও মুভ করতে পারে আর এর উপরের দিকে যেটা আছে যেটা দেখতে অনেকটা টি স্লটের মতো সেই জন্য এই টেবিলটাকে বলা হয় টি স্লট ওয়ার্কিং টেবিল যদি আমার ওয়ার্ক পিসের সাইজটা এরকম হয় যে আমি এই টি স্লটের মধ্যে খুব সহজেই তাকে 
স্ক্রু এবং নাট দ্বারা বা বোল দ্বারা নাট দ্বারা অ্যাটাচ করতে পারতেছি তাহলে খুব সহজে আমি ওয়ার্ক পিসটাকে টেবিলের উপরে অ্যাটাচ করতে পারবো কিন্তু আমি যদি খুব ছোট ওয়ার্ক পিস মেশিনিং করি যে সেটা আমার সরাসরি টেবিলের ভেতর অ্যাটাচ করা পসিবল হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা ইউজ করতে হয় সেটা হলো ভাইস ভাইস তো এই ভাইসটাও হলো একটা ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস এখানে ভাইসের দুইটা জ থাকে যেটা আমরা আরো জানি এখানে একটা স্ক্রু থাকে সেই স্ক্রু সাহায্যে একটা অ্যাডজাস্টেবল জ থাকে যেটাকে সামনে পেছনে করা যায় তো আমি যদি ওয়ার্ক পিসটাকে রাখি এবং এই অ্যাডজাস্টেবল জটাকে আপ ডাউন করি তাহলে সেটা শক্ত করে আমার অ্যাটাচ করা পসিবল ভাইসের ভেতর আর এই ভাইসটা আমার ওয়ার্ক টেবিলের মধ্যে নাট বোল দ্বারা টি স্লট এর মধ্যে শক্ত করে অ্যাটাচ করা থাকে তো যেসব ওয়ার্কিং টেবিলে আমি সরাসরি ওয়ার্ক পিসকে রাখতে পারি সেখানে তো সরাসরি রাখা যাবে যেখানে আমি সরাসরি রাখতে পারবো না সেখানে আমাকে ভাইস ইউজ করতে হবে আর লাস্ট এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ শেপার মেশিন হলো এই র্যাম এই র্যামই আসলে আমি যে ওয়ার্ক পিস থেকে মেটাল রিমুভ করতে চাচ্ছি সেই মেটালটাকে রিমুভ করে এবং যখন মেশিনিং হয় যখন মেশিনিং বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি যে আমি যখন ওয়ার্ক পিস থেকে মেটালটাকে কেটে নিয়ে যাব যখন কাটাটা স্টার্ট হবে মেশিনিংটা স্টার্ট হবে দেখছেন এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে তখন এই ফুল শেপার মেশিনে কেবলমাত্র আমার এই র্যামটাই মুভেবল পার্ট হিসেবে কাজ করে ওই টাইমে আমার ওয়ার্ক পিসও ফিক্স থাকবে হবে কারণ কি কারণ আমি আগেই বলছি যে শেপার মেশিন ইজ এ স্টেট লাইন মেশিনিং তো যদি আমি মেশিনিং করে র্যামটা সামনের দিকে যাচ্ছে এবং ওয়ার্ক পিসটা একটু যদি পেছনের দিকে বা কোনো একটা এদিকে এদিকে সরে যায় তাহলে আমার কাটিং টুলটা সে ওখানে ভেঙে যাবে এবং ওয়ার্ক পিসটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এবং ওভারঅল মেশিনেও এরর চলে আসতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই অবশ্যই এনশিওর করতে হবে যে অনলি মুভেবল পার্ট ডিউরিং মেশিনিং অন শেপার মেশিন ইজ র্যাম ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত যখন মেটাল কাটিং স্টার্ট হয় তো যখন মেটাল কাটিং স্টার্ট হয় তখন এই শেপার মেশিনে অনলি মুভেবল পার্ট হলো ব্র্যান এবং এটা স্টেট লাইনে সামনের দিকে আগাতে থাকে এবং ফুল কাটে শেষ হওয়ার পরে আবার পেছনের দিকে চলে আসে এবং এটাকেই বলা হয় রেসিপ্রোকেটিং মোশন তো অন্যান্য মেশিনে আমরা যখন কাটিং স্পিড ক্যালকুলেট করি তখন আমরা বলি রেভিলেশন পার মিনিট দ্যাটস মিন এক মিনিটে আমার স্পিন্ডেলটা কতবার রেভুলেট করতেছে আর যখন আমরা শেপার মেশিনে মেশিনিং করি তখন সেটাকে বলি স্ট্রোক পার মিনিট দ্যাটস মিন এক মিনিটে সে কতবার স্ট্রোক দিচ্ছে তো এখন কথা হলো রেসিপ্রোকেটিং আর স্ট্রোক দুইটা ডিফারেন্ট জিনিস রেসিপ্রোকেটিং কি ফরওয়ার্ড রেসিপ্রোকেট ব্যাকওয়ার্ড রেসিপ্রোকেট আর স্ট্রোক তখনই কাউন্ট হবে যখন একটা পূর্ণ রেসিপ্রোকেট হবে দ্যাটস মিন আমার এই পোর্শন থেকে স্টার্ট হয়ে সামনের দিকে গিয়ে আবার যখন এই জায়গায় আসবে তখন আমার একটা স্ট্রোক হবে তো এক মিনিটে আমার কতগুলা স্ট্রোক দিবে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে আমার মেশিন থেকে কতটুকু ম্যাটেরিয়াল রিমুভ হচ্ছে ক্লিয়ার এতটুকু ওকে তো যেটা আমি বললাম যে শেপার মেশিনের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট গুলাকে আমরা চারটা ভাগে ভাগ করি একটা হলো বেস যেটা আমাকে মেশিনটাকে সাপোর্ট দেয় একটা হলো আমার কলাম যেটা মেশিনের ফাংশনাল ইজ দেখে এবং ফাংশন নিয়ে কাজ করে আর একটা হলো টেবিল যেটা একই ধারে আমার ওয়ার্ক হোল্ডিং ডিভাইস এবং টেবিলের মেশিনিং এর উপর ডিপেন্ড করে কিছু মুভমেন্ট দেয় এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি লাস্ট পার্ট হলো র্যাম যেটা হলো একমাত্র মুভেবল পার্ট অন শেপার মেশিন ডিউরিং মেশিন এতটুকু ক্লিয়ার সবাই ও হ্যাঁ বলো কেউ কিছু বলতে চাচ্ছি না বলো স্যার ভয়েসটা কি বিভিন্ন ডাইমেনশনাল হয় অনেক ছোট ভাইসও আছে 
আমাদের ল্যাবে তিন ধরনের ভাইস আছে তিনটা ডাইমেনশনের হতে পারে এখন আমরা মেশিনের কিছু লিমিটেশন সম্পর্কে আগে জানি তো প্রত্যেকটা মেশিনেরই কিছু লিমিটেশন আছে লিমিটেশন কি যে মেশিনটা দ্বারা কি পসিবল না তো শেপার মেশিনের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিমিটেশন হলো যেহেতু এখানে আমার মেশিনিংটা হচ্ছে হলো রেসি প্রকৃটিং এর উপর ডিপেন্ড করে কার রেসি প্রকৃটিং র্যামের রেসি প্রকৃটিং তো এখন কথা হলো সাপোজ আমার এই টুকু সাইজের একটা ওয়ার্ক পিস আছে এখন আমার কি করতে হবে ফুল ওয়ার্ক পিসটা থেকে আমার ম্যাটেরিয়াল রিমুভ করতে হবে এখন যেহেতু ফুল ওয়ার্ক পিস থেকে ম্যাটেরিয়াল রিমুভ করতে হবে এখন আমি যদি এটা শেপার মেশিন দিয়ে করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমি আমার ওয়ার্ক পিসটাকে ফার্স্টে অ্যাটাচ করলাম এবং আমি মেশিনিং স্টার্ট করলাম মেশিনিং স্টার্ট হলে কি হবে আমার র্যামটা এই ওয়ার্ক পিসের উপর দিয়ে মুভ করা স্টার্ট করবে যখন র্যামটা মুভ করা স্টার্ট করবে কোথা থেকে একটা এইচ থেকে স্টার্ট করতে হবে অবশ্যই তো এই এইচ থেকে স্টার্ট করতে পারি এই এইচ থেকে স্টার্ট করতে পারি দ্যাটস মিন আমি যদি এই এইচ থেকে স্টার্ট করি এখান থেকে স্টার্ট হবে তো এখান থেকে স্টার্ট হয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এই এইচ কে পাস করবে তার আগে কি ফুলটা থেকে কাটা হবে না হবে না তো এটার মেইন লিমিটেশনটা হলো আমার ওয়ার্ক পিস সাইজ এবং স্ট্রোক লেন্থ তো অবশ্যই এই যে স্ট্রোক সেই স্ট্রোকের একটা লেন্থ আছে যে ম্যাক্সিমাম সে কতটুকু সামনের দিকে যেতে পারে তো যদি স্ট্রোক লেন্থ এর বেশি যদি আমার ওয়ার্ক পিস হয় যে আমার স্ট্রোক লেন্থ এতটুকু আমার ওয়ার্ক পিস এর সাইজ হলো এতটুকু তাহলে কি এটা থেকে মেশিনিং করা পসিবল আমি আবারও বলছি যে আমার র্যামের যে পাসিং মুভমেন্টটা আছে স্ট্রোকটা আছে সে মেশিনটা কতটুকু র্যামটা কতটুকু সামনের দিকে যায় এর থেকে যদি আমার ওয়ার্ক পিস এর লেন্থ বড় হয় এবং আমি যদি চাই আমি সম্পূর্ণটা থেকে মেশিনিং করব তাহলে কি পসিবল হবে অবশ্যই পসিবল হবে না কারণ এটাই হলো শেপার মেশিনের লিমিটেশন যে আমার স্ট্রোক লেন্থের চেয়ে বড় কোন ওয়ার্ক পিস এখানে মেশিনিং করা পসিবল না তো এই স্ট্রোক লেন্থ আমার মেশিন টু মেশিন ভ্যারি করে কোন মেশিনে স্ট্রোক লেন্থ ছোট থাকতে পারে কোন মেশিনে স্ট্রোক লেন্থ বড় হতে পারে কিন্তু মেইন লিমিটেশনটা হলো যে আমার ওয়ার্ক পিসের সাইজ যদি আমার স্ট্রোক লেন্থের চেয়ে বড় হয় তাহলে ওই ওয়ার্ক পিস শেপার মেশিনে মেশিনিং করা পসিবল না ক্লিয়ার এটা লিমিটেশনটা মনে থাকবে সবার আচ্ছা এখন কথা হলো আমি এত বড় একটা ওয়ার্ক পিস নিলাম সেটার ক্ষেত্রে সমস্যা নাই আমি খুবই একটা ছোট ওয়ার্ক পিস নিলাম মনে করো এখন আমার স্ট্রোক লেন্থ অনেক বড় এখান থেকে এতটুকু পর্যন্ত যেতে পারে আমার দরকার আছে এই ছোট ওয়ার্ক পিসটা মেশিনিং করার জন্য এত বড় স্ট্রোক লেন্থে যাওয়া না এটা কি হবে হ্যাঁ আমার মেশিনিং সম্পূর্ণটা থেকে হয়ে যাবে কিন্তু আমার অনেক বেশি টাইম লাগবে এতটুকু থেকে মেশিনিং করতে কারণ সে এখানে কাটবে এতটুকু কাটা শেষ করে সামনে যাবে আবার পেছনে আসবে এতটুকু আবার কাটা স্টার্ট করবে তাহলে কি করতে হবে আমি স্ট্রোক লেন্থটাকে যদি ছোট করে দিতে পারি আমার ওয়ার্ক পিসের ডাইমেনশনের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে আমার জন্য সেখানে ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল রে বাড়বে কারণ খুবই অল্প সময়ে আমার বেশি পরিমাণ স্ট্রোক দিবে বেশি পরিমাণ স্ট্রোক দিলে আমার ম্যাটেরিয়াল রিমুভাল রেট সমানুপাতিক হারে বাড়তে থাকবে তাই নয় কি বুঝতে পারছো আমার কথা হ্যাঁ তো এখানে আমরা এই স্ট্রোক লেনটাকে কন্ট্রোল করতে পারি এখানে ছবিতে দেওয়া নাই তোমরা যখন মেশিনে দেখতে যাবা এখানে দুইটা লিভার থাকে একটা ডগ লিভার বলা হয় সেই লিভারের মাধ্যমে আমরা এই স্ট্রোক লেনটাকে কন্ট্রোল করতে পারি আমরা যতটুকু তাকে সামনে নিতে চাবো ততটুকুই সামনে যাবে যতটুকু পেছনে নিতে চাবো ততটুকুই পিছনে নেবে এটা করে যেটা হবে যে আমি খুব ছোট ওয়ার্ক পিস যখন মেশিনিং করব আমি খুব অল্প সময়ে বেশি পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল সেখান থেকে রিমুভ করতে পারবো ক্লিয়ার আচ্ছা তো এটা হলো র্যামের মুভমেন্ট এবং র্যামের লিমিটেশন এখন র্যামের সামনের দিকে আসি এইটুকু অংশকে আমরা র্যাম বলতেছি আর র্যামের এই সামনের অংশটুকুকে আমরা বলতেছি হলো টুল হেড টুল হেড টুল হেড জিনিসটা কি টুল হেড হলো এই যে র্যাম আমরা ইউজ করতেছি র্যাম কি করতেছে রেসি প্রকৃটিং করতেছে এখন আমি এখানে একটা ওয়ার্ক পিস রাখলাম র্যাম রেসি প্রকৃটিং করলেই কি আমার মেশিনিং হবে 
আমার যদি এখানে কোনো ধারালো জিনিস আমি যদি না অ্যাটাচ করি যদি আমি ওই ধারালো জিনিসটাকে আমার ওয়ার্ক পিসের সংস্পর্শে না নিয়ে আসি এবং আমি যদি এখানে একটা সাইডটি নিচে না নামাই তাহলে কি আমার কাটিং হবে হবে না তো এই যে আমি কাট করার জন্য করার জন্য আমার কি লাগবে কাটিং টুল লাগবে টুল লাগবে এই কাটিং টুলটাকে আমার একটা অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে নিয়ে এসে এই র্যামের সাথে অ্যাটাচ করা হয় তো এই ফুল অ্যাটাচমেন্টটাকে বলা হয় টুল হেড আচ্ছা তো जिनबोस्टिंग মেশিনিং করার জন্য তো এই কাটিং টুলটাকেও আমাকে অ্যাটাচ করতে হবে যেভাবে আমি ওয়ার্ক পিসটাকে অ্যাটাচ করছিলাম কারণ যখন মেশিনিং হবে তখন তো আমার কাটিং টুলের উপরও প্রেশার আসবে তো সেই প্রেশারে যাতে করে কাটিং টুলটা ডিফ্লেক্ট না করে সেক্ষেত্রে কাটিং টুলটাকেও আমাকে শক্ত করে অ্যাটাচ করতে হবে তো এই অ্যাটাচ করার জন্য আমরা যে জিনিসটা ইউজ করি সেটাকে বলা হয় টুল পোস্ট তো এই টুল পোস্টের মধ্যে আমার কাটিং টুলটাকে অ্যাটাচ করা হয় খুব শক্ত ভাবে सामने दिखे मुव करते पर्सन केटे नहीं जा বুঝতে পারতেছো আমার কথা হ্যাঁ তো সাইটিং পোর্শন সে কেটে নিয়ে যাচ্ছে এখন কথা হলো যে আমরা যে শেপার মেশিনটা ইউজ করি বা ইন জেনারেল সবগুলা শেপার মেশিনই কাট হয় অনলি ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন যখন সে সামনের দিকে যায় তখনই সে কেবলমাত্র কেটে নিয়ে যায় যখন পেছনের দিকে আসে তখন কোনো কাটিং হয় না তো যখন সে পেছনের দিকে আসে যেহেতু ওইখানে কোনো কাটিং হয় না এখন ওই সময়টাতে আমরা যদি বাঁচাতে চাই বা আমরা যদি টাইম মিনিমাইজ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে এই টুলটা যখন সামনের দিকে যাচ্ছে তখন তো সে কেটে নিয়ে যাচ্ছে পেছনের দিকে যখন আসতেছে যদি কোনো বাধা পায় যেহেতু পেছনের দিকে আসার সময় আমার কাটিং টুলের কোনো শার্প অ্যাঙ্গেল নাই সে তো ওই বাধাটাকে কাটতে পারবে না তার মানে কি হবে কাটিং টুলটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই না হ্যাঁ তো যেটা করা হয় এইটাকে রিজলভ করার জন্য এই ক্ল্যাপার বক্সটা ইউজ করা হয় এই ক্ল্যাপার বক্সটা আসলে কিভাবে কাজ করে এই ক্ল্যাপার বক্সটা টুল হেডের সাথে একটা পিনের সাথে হিঞ্জ অবস্থায় থাকে হিঞ্জ মানে কি জানো হিঞ্জ মানে জানো না আগলা বুঝো মানে নড়াই নড়ে তো আমি যদি এই দুইটা পার্ট এখানে একটা পিন দিয়ে লাগাই তাহলে কি হবে আমি যদি এটাকে টানি এটা সামনের দিকে আসবে না আবার যদি এটাকে ছেড়ে দেই এবং এই পার্টটা যদি পেছনের দিকে না যায় এটা যদি থাকে তাহলে কি এখানে এসে থেমে যাবে না হ্যাঁ তো এই ক্ল্যাপার বক্সটা জিনিসটা হলো এরকম এই যে আমার টুল পোস্ট দেখতে পাচ্ছি টুল পোস্ট না সরি টুল হেড এর লাস্ট পোর্শন টুকু এটা হলো আমার ফিক্সড পার্ট অ্যাটাচ এটা আমার পেছনের দিকে যায় না আর এটার সাথে এই ক্ল্যাপার বক্সটা এই পিনের সাথে সংযুক্ত করা থাকে যেহেতু সে পেছনের দিকে যেতে পারে না যখন ফরওয়ার্ড অ্যাকশন হয় আমার যখন ফোর্স জেনারেট হয় তখন সে বাধ্যতামূলক ভাবে সামনের দিকে কেটে নিয়ে যেতেই হয় কারণ সে তো পেছনের দিকে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু যখন ব্যাকওয়ার্ড স্টক হয় দ্যাটস মিন কাটার পরে যখন র্যামটা পেছনের দিকে ফিরে আসে তখন আমার কাটিং টুলের উপরে যদি কোনো বাধা ক্রিয়েট হয় এই জিনিসটা অটোমেটিক্যালি উপরের দিকে উঠে যায় উপরের দিকে উঠে যাওয়ার কারণে কি হবে আমার টুরে যে বাধাটা তৈরি হলো সে বাধাটা অটোমেটিক রিজলভ হয়ে যায় কথা বুঝতে পারছি না বুঝতে পারছো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো ক্ল্যাপার বক্সটা কি কাজ করে 
बाधाग्रस्त होते तो बाधाग्रस्त हम तो टुलर क्षति हो तो बाधा जेखने पा तक क्लेपर बक्स टाइम बाधा पाइले ऊपर दिखे उठे जाए तो जो ऊपर दिखे उठे जाए टुल और वार्क पिस मध्य गैप क्रिएट हो से खूब द्रुत पेचन दिखे आसते सहायता करवर्ड स्ट्रोके टाइम कमान टाइम अनेक कम लगे फरवर्ड एक्शन समय जेहेतु मैटर केटे नहीं जो है फोर्स जेनारेट है से क्षेत्र में टाइम लागे फरवर्ड स्ट्रोके तीन मिनिट समय लगे बैकवर्ड स्ट्रोके मिनिट समय लगे ना क्लियर जी सर क्लियर ओके नीचे करते तो मेटाल रिमूव करते चाहिए की करते हैं टुलर मैनुअलेशन कर प्रत्येक बार डेस्कार्ड चेन्ज करी से क्षेत्र प्रत्येक बार मेटेरियल डिपेंड कर मेशनिंग डिपेंड कर डिफरेंट डिफरेंट होते सींगल पॉइंट काटिंग टुल माल्टी पॉइंट काटिंग टुल तो शेपर मेशने टुलूज करी से बला है सींगल पॉइंट काटिंग टुल कारण हलो कांग टुलर जो गुला अंगेल आत्येक अंगेल एक पॉइंट एस मिलित है पॉइंट द्वारा मेशनिंग तो बला है काटिंग टुल मैटेरियल हलो हाई स्पीड स्टील और टाइप हलो भि टाइप काटिंग टुल क्लियर सब अच्छा मेशनिंग करी टुलटा जो वार्क पिसे संस्पर्शे आज हिज परिमान 
হিট জেনারেট হয় তো এই হিট যখন জেনারেট হয় সেটা আমার ওয়ার্ক পিস এর জন্য খারাপ আমার কাটিং টুল এর জন্য খারাপ সেই জন্য আমরা যেটা করি হিট কে রিজলভ করার জন্য বা ডিজলভ করার জন্য আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাটিং ফ্লুইড ইউজ করি যাতে করে ওই জায়গাটা টেম্পারেচার কমে এবং আমার মেশিনিংটা ইফেক্টিভ এবং ইফিসিয়েন্টলি হয় কিন্তু শেপার মেশিনের ক্ষেত্রে আমার কোন কাটিং ফ্লুইড ইউজ করতে হয় না এখন তোমাদের মনে কোশ্চেন হতে পারে তাহলে কি শেপার মেশিনে হিট জেনারেট হয় না শেপার মেশিনে অন্যান্য মেশিন থেকে সবচেয়ে বেশি হিট জেনারেট হয় তোমরা যখন মেশিনিং করবা তখন দেখবা যে ফ্রিকশনের কারণে ওইখানে অনেক সময় আগুনের ফুলকিও বের হয়ে যায় তাহলে আমরা এইখানে কেন কাটিং ফ্লুইড ইউজ করি না তো এটার একটা কারণ হলো যে শেপার মেশিনে আমার যে হিটটা জেনারেট হয় সেটা অটোমেটিক বাই ন্যাচারালি রিজলভ হয়ে যায় সেই জন্য এখানে এক্সট্রা আর কোন কাটিং ফ্লুইড ইউজ করা হয় না কিন্তু সেটা কেন তো এটার কারণ হলো যে শেপার মেশিনের মেশিনিং কন্ডিশনটা হলো যে একটা সার্টেন টাইমে একটা সার্টেন পয়েন্ট কেবল মাত্র একটা পয়েন্টের সাথেই মিলিত হয় অন্যান্য মেশিনে যেটা হয় যেটা অলওয়েজ কন্টাক্টে থাকে যেমন আমি যখন ন্যাচারালি মেশিনটা স্টার্ট করব তখন কি হবে এই ফুল সারফেসটাই আমার লো টেম্পারেচারে থাকবে যখন আমার কাটিং টুলটা ফার্স্ট অ্যাটাচমেন্টে আসবে সরি ফার্স্ট অ্যাটাচমেন্টে আসবে এবং যখন কাটিং টুল ওয়ার্ক পিসের সংস্পর্শে আসবে যে পয়েন্টে সংস্পর্শে আসবে সেই পয়েন্টে আমার হিট জেনারেট হবে এবং ওই পয়েন্টটা থেকে আমার ম্যাটেরিয়াল রিমুভ হয়ে যাবে তো রিমুভ হওয়ার সাথে সাথে কি হবে আবার টুলটা আমার সামনের দিকে মুভ করবে তো সামনের দিকে যখন মুভ করবে সে আর একটা নতুন টেম্পারেচারের সাথে পাচ্ছে যেটা হলো লো টেম্পারেচার আমার ওয়ার্ক পিসটা প্রত্যেকবার সামনের দিকে একটু একটু মুভ করতেছে এবং এই লো টেম্পারেচারের বা ইনিশিয়াল ফেজের ম্যাটেরিয়ালটা পাচ্ছে যে পয়েন্টে আমার একবার কাট হয়ে যাচ্ছে আমার টুলটা কখনোই আর সেই পয়েন্টের সংস্পর্শে আসতেছে না তো যখন আমার সামনের দিকে যাচ্ছে তখনও নতুন সারফেস পাওয়ার কারণে তার টেম্পারেচার লো থাকতেছে যে টেম্পারেচারটা জেনারেট হয়ে গেছে সেটাও সামনের দিকে যাওয়ার কারণে অটোমেটিক্যালি সেটা ন্যাচারাল হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যাক্সেস কোনো কাটিং ফ্লুইড শেপার মেশিনের ক্ষেত্রে ইউজ করতে হয় না অ্যাট দ্য সেম টাইম যখন আমার ব্যাকওয়ার্ড মোশন হয় দেখেন রিভার্স স্ট্রোক হয় তখন কোনো মেশিনিং শেপার মেশিনে হয় না যদিও আমার পরবর্তী মেশিনিংটা সেম লাইনে হোক না কেন যতক্ষণ সময়ে সে পেছনের দিকে আসতে থাকবে এবং সামনের দিকে যেতে থাকবে বাই ন্যাচারালি আমার সারফেসটা কুল হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমার কোনো অ্যাক্সেস ম্যাটেরিয়াল বা অ্যাক্সেস ফ্লুইড ইউজ করতে হয় না তো এটা হলো ইম্পর্টেন্ট কারণ যে শেপার মেশিনের ক্ষেত্রে যে হিট জেনারেট হয় সেটা বাই ন্যাচারালি রিজলভ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে শেপার মেশিনের ক্ষেত্রে আমরা যত হার্ড ওয়ার্ক পিসি মেশিনিং করি না কেন কোন কাটিং ফ্লুইড ইউজ করতে হয় না তো এটাও তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে শেপার মেশিনে মেশিনিং করার সময় কেন কাটিং ফ্লুইড ইউজ করা হয় না ক্লিয়ার ও তো আমরা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট শেষ করলাম সেটা হলো র্যাম এখন আমরা আসি হলো টেবিল তো টেবিলে আমি বলছি যে টেবিল হলো মেইন কাজ হলো আমার ওয়ার্ক পিস কে ধরে রাখা তো শেপার মেশিনের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের টেবিলটা মুভ করতে পারে তাহলে অবশ্যই আমরা এখান থেকে কিছু অ্যাডভান্টেজ নিতে পারব তো অ্যাডভান্টেজ কি যখন আমরা মেশিনিং করি মেশিনিং এর কিছু প্যারামিটার আছে একটা প্যারামিটার হলো ডেফট অফ কাট যেটা আমি বললাম যে আমরা এই টু স্লাইডার দ্বারা দিতে পারি আর একটা হলো ফিড রেট তো ফিড রেট কি ফিড রেট আমি পড়াইছিলাম তোমাদেরকে যে ফিড রেট এর উপর ডিপেন্ড করবে যে সারফেস রাফ হবে নাকি স্মুথ হবে তো ফিড রেট হলো এরকম যে এই যে আমার মেশিনিংটা হচ্ছে সেটা কতটুক পর পর হচ্ছে এটা কি খুব কাছাকাছি হচ্ছে নাকি একটা হওয়ার পরে আর একটা অনেক দূরে দূরে হচ্ছে যদি অনেক দূরে দূরে হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় রাফ সারফেস আর যদি খুব কাছাকাছি হয় তাহলে সমস্ত ওয়ার্ক পিস থেকে আমার ম্যাটেরিয়াল বা সারফেস থেকে ম্যাটেরিয়াল রিমুভ হবে এবং সারফেসটা সমান দেখা যাবে তখন সেটাকে বলা হয় আমি এখান থেকে মেশিনিং স্টার্ট করলাম আমি এখানে শেষ করতে চাই এবং এই সম্পূর্ণ সারফেস থেকে আমি ম্যাটেরিয়াল 
রিমুভ করতে চাই এখন কথা হলো আমি ওয়েব পিসকে এখানে হোল্ড করলাম আমি একটা মেশিনিং রান নিলাম এখন র্যামের তো ক্ষমতা নাই সে তার পজিশন থেকে একটু এদিকে আসবে বা একটু ওই দিকে যাবে র্যাম শুধু তার পজিশন থেকে সামনে পেছনে যাতা করতে পারে তাহলে কি করতে হবে ওয়ার্ক পিসটাকে আমার র্যাম যদি এই লাইনে থাকে ওয়ার্ক পিসটাকে আমাকে একটু এদিকে সরে আসতে হবে তো এই কাজটা করে হলো টেবিল তো এটাকে বলা হয় ফিট তো এখানে আমরা দুইটা ফিট দিতে পারি একটা হলো ক্রস ফিট ক্রস ফিট ক্রস ফিটটা কি ক্রস ফিটটা হলো যদি আমি টেবিলটাকে ওয়াই ডাইরেকশনে নিয়ে যাই সেটা এদিকেও হোক অথবা এদিকেই হোক তখন সেটাকে বলা হয় ক্রস ফিট সরি একটা জিনিস ভুল বলছি আমরা যদি এক্স ডাইরেকশনে নিয়ে যাই এক্স ডাইরেকশনে যদি নিয়ে যাই দেখেন হরাইজেন্টালি যদি মুভ করি তাহলে সেটাকে বলি হলো ক্রস ফিট তো এই ক্রস ফিট এর উপর ডিপেন্ড করবে যে আমার সারফেসটা স্মুথ হবে নাকি আমার সারফেসটা রাফ হবে আমি যদি খুব বেশি ফিট দেই তাহলে একটা মেশিনিং এখানে হবে পরবর্তী ব্যাকওয়ার্ড স্টক আসার সাথে সাথে ওয়ার্ক পিসটা আরেকটু বেশি সরে যাবে পরবর্তীটা এখানে হবে তার পরিবর্তীটা এখানে আর যদি আমি খুব ক্রস ফিট বা হরাইজেন্টাল ফিট খুব অল্প দেই তাহলে খুব অল্প অল্প করে মুভ করবে ফুল সারফেস থেকে আমার ম্যাটেরিয়ালটা রিমুভ হবে ক্লিয়ার সবার কাছে ক্রস ফিট ব্যাপারটা জি স্যার আরেকটা ফিট হলো ভার্টিক্যাল ফিট তো টেবিলে আরেকটা মুভমেন্ট আছে এক্স এক্সিস তো এখন কথা হলো এই যে আমি ডেস্কটপ কার্ড বলছিলাম এই ডেস্কটপ কার্ড শেপার মেশিনের ক্ষেত্রে আমরা চাইলে টুলেও দিতে পারি আমরা চাইলে ওয়ার্ক পিস ডাস্টমিন টেবিলেও দিতে পারি যদি আমরা টুলে ডেস্কটপ কার্ড দিতে চাই তাহলে প্রত্যেকবার টুল স্লাইড ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার টুলটাকে নিচে নামাতে হবে আর আমরা যদি কাজটা অটোমেটিক করতে চাই তাহলে আমার এই ডেস্কটপ কার্ডটা আমি টেবিলে দিব কিন্তু সেটা নাম হয়ে যাবে হলো ভার্টিক্যাল ফিট এটা কি এটা হলো যে আমি একটা লাইনেই এতটুকু হাফ পরিমাণ ম্যাটেরিয়াল রিমুভ করতে চাই তাহলে কি আমার এটা যদি ফাইভ মিলিমিটার রিমুভ করতে চাই এবং ফাইভ মিলিমিটার যদি আমি পাঁচবারে দিতে চাই তার মানে কি ওয়ান মিলিমিটার ওয়ান মিলিমিটার ওয়ান মিলিমিটার এইভাবে পাঁচবার দিতে হবে তো প্রথমবার ওয়ান মিলিমিটার কাটার পরে টেবিলটা যদি অটোমেটিক্যালি আমার ওয়ান মিলিমিটার উপরের দিকে উঠে যায় তাহলে কি টুলটা নিচের দিকে নামানোর দরকার আছে নাই দরকার নাই তাহলে কি কাজ হবে আমি দিতেছি হলো ফিট কিন্তু হয়ে যাচ্ছে সেটা ডেস্ট অফ কাট যে অটোমেটিক এই দুইটা ফিডই মেশিন অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেয় যে আমার ভার্টিক্যাল ফিট কত হবে ক্রস ফিট কত হবে আমি যদি মেশিনকে বলে দেই মেশিনটা অটোমেটিক সেটা রান করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার ফুল মেশিনিংটা শেষ হবে আর এখানে মাঝখানে যে টার্মটা আছে সেটাকে বলা হয় ক্রস রেল তো এই ক্রস রেলের কাজ হলো এই ক্রস ফিট এবং ভার্টিক্যাল ফিটকে কন্ট্রোল করা আমি যদি সেটা ইনস্ট্যান্ট বন্ধ করতে চাই এবং টেবিলের মুভমেন্ট যদি বন্ধ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই ক্রস রেলটা লিভারটা ইউজ করে থাকি আর এই ভার্টিক্যাল ফিট আর ক্রস ফিট এই দুইটা হলো একটা নচ টাইপ রেগুলেটর টাইপ এই দুইটাকে অ্যাডজাস্ট করে আমার ক্রস ফিট এবং ভার্টিক্যাল ফিট আমার ওয়ার্ক পিসের মধ্যে দেওয়া হয়ে থাকে বুঝিনি কারণ উপরের পার্টটা অটোমেটিক করা পসিবল না টুল স্লাইডটাকে আমাকে ম্যানুয়ালি মুভ করাতে হয় সেটাকে আমি চাইলেও অটোমেটিক করতে পারবো না কিন্তু টু সাইড এর যে কাজটা সেই কাজটাকে আমি চাইলে অটোমেটিক করতে পারব বাই ইউজ অফ টেবিল কিন্তু টু স্লাইড যেটা আছে এটা তোমার অটোমেটিক হবে না এটা তোমাকে বারবার ম্যানুয়ালি রোটেট করে করে উপরে নিচে করতে হবে কিন্তু এটার যে কাজটা আছে এটার যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা চাইলে আমি ভার্টিক্যাল ফিট দ্বারা রিপ্লেস করে দিতে পারবো 
আমাকে বারবার এটাতে হাত দিতে হবে না আমি অটোমেটিক মেশিনে সেট করে দিব যে ভার্টিক্যাল ফিট কত হবে সেটাই তোমার ডেস্কটপ কার্ট হিসেবে মেশিনে কারণ হবে নাও ক্লিয়ার জি স্যার বুঝে ক্লিয়ার বলতেছো নাকি জাস্ট কিছু একটা অ্যানসার পেয়ে গেলাম বলে দিলাম বুঝছি না স্যার বুঝতে পারছি স্যার না আমার কিন্তু এই মেশিনে প্রপার নলেজ আছে আলহামদুলিল্লাহ তো তুমি যে কোনো কোশ্চেন তোমার যদি মাইন্ড স্যাটিসফাই না হয় দ্যাটস মিন আমার কথাটা তোমার পছন্দ হলো না তুমি অবশ্যই আবার জিজ্ঞাসা করবো আমি অন্যভাবে চেষ্টা করব এরকম না যে তোমাকে অন্য একটা কিছু বলে আমি সেটাকে বাদ দিয়ে দিব ঠিক আছে এটা যে কারো যে কোনো ধরনের কোনো কোশ্চেন যদি মেশিন রিলেটেড থাকে ইউ ক্যান আস্ক মি কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে বলো পার্থক্য আছে সেটা ডিপেন্ড করবে হলো মেশিনের ফাইভ মিলিমিটার যদিও তোমার ফাইভ মিলিমিটার আমার কাছে মনে হচ্ছে খুবই অল্প কিন্তু একটা কাটিং টুলের উপর একটা ওয়ার্ক পিস থেকে ফাইভ মিলিমিটার রিমুভ করা ইটস নট এ জো এটা হলো অনেক হেভি প্রেশারের ব্যাপার তোমার যদি এখন এই মেশিনটা তুমি যদি ইউজ করো এবং তুমি যদি একটা প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল এটাকে মেশিনিং করো সেক্ষেত্রে ফাইভ মিলিমিটার কেন তুমি টেন মিলিমিটার এখান থেকে একবারে রিমুভ করতে পারবা কিন্তু তুমি যদি একটা ম্যাটেরিয়াল ম্যাটালিক ম্যাটেরিয়াল ইউজ করো এজ লাইক মাইল্ড স্টিল এবং মাইল্ড স্টিল থেকে তুমি যদি ফাইভ মিলিমিটার তুমি একসাথে রিমুভ করতে চাও এটা কখনোই পসিবল হবে না কারণ অন্যান্য মেশিনে যেখানে তোমার ডেস্টপ কার্ড পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ দেওয়া হয় কথা বুঝতে পারছো সেই ক্ষেত্রে শেপার মেশিনে সেম ম্যাটেরিয়াল এর ক্ষেত্রে তুমি পয়েন্ট ওয়ান দিতে পারবা পয়েন্ট ওয়ান নট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান তো পয়েন্ট জিরো জিরো ফাইভ থেকে পয়েন্ট ওয়ান কত বেশি তুমি দেখছো হ্যাঁ কিন্তু ফাইভ মিলিমিটার ওইখানে ইম্পসিবল এটা জাস্ট আমি তোমাদেরকে বোঝানোর সুবিধার্থে বলছি হ্যাঁ কারণ আমরা যে কাটিং টুলটা ইউজ করি সেটার যে নচ পয়েন্ট আছে সেটা তো একটা সূক্ষ্ম একদম একটা পিনের মতো বুঝতে পারছো এটার স্ট্রেন তো অত না তো তোমার ওয়ার্ক পিসের স্ট্রেন্থ উপর ডিপেন্ড করবে তুমি এখানে দেবতপ কাঠ কতটুকু দিচ্ছ ियलिटर सम्भवना थे कारण की सार्फेस 
তো তুমি যদি কিছু কাটতে চাও অবশ্যই তোমার শার্প এজ লাগবে তো শার্প এজ হওয়ার জন্য কি করতে হবে অবশ্যই কোনো একটা পয়েন্টে এসে মিলিত হতে হবে আদারওয়াইজ তো শার্প হবে না কারণ এই জিনিসটা তো দেখতে এরকম টাইপের একটা চার কোনা টাইপের বা সিলিন্ডার টাইপের তো এই সিলিন্ডারকে আমি যদি কেটে 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 এটাকে একটা পয়েন্টে না নিয়ে আসি তাহলে তো এটা দিটা কাটা হবে না বা এই স্কোয়ার পয়েন্টটাকে যদি দুই পাশে ফিনিশ না করে একটা সার্টেন পয়েন্টে না নিয়ে আসি তাহলেও সেটা দ্বারা কাটা হবে ক্লিয়ার এখন जथाथ जगह पावर के ट्रांसमिट कर तो पावर जेनारेशन हाउस हिसेबर कलम সরি ফর দা ইন্টারেপশন আচ্ছা তো কলামটা হলো যে আমার পাওয়ার জেনারেশন হাউস হিসেবে কাজ করে তো এখন কথা হলো যে এক একটা মেশিনে পাওয়ার জেনারেশন বা পাওয়ার মেকানিজমটা এক এক রকম যেমন প্রত্যেকটা মেশিনে আমরা যখন যাব মেশিন লেবে দেখবা যে ইলেকট্রিসিটির সাথে কানেক্টেড এখন কথা হলো মেশিনে ইলেকট্রিসিটি হলেই কি মেশিনটা চলবে না মেশিনের কিছু মেকানিজম থাকে তো এই মেকানিজমটাকে বলা হয় ইলেকট্রিক মেকানিজম হাইড্রোলিক মেকানিজম গিয়ার মেকানিজম যেটাকে আমরা মেকানিক্যাল মেকানিজম হিসেবে জানি তো এখানেও ইলেকট্রিসিটির মেইন পারপাসটা হলো কোন একটা পজিশনে বা কোন একটা জায়গায় পাওয়ারটাকে ট্রান্সমিট করে দেওয়া তারপরও আমরা যে ইলেকট্রিসিটিটা দেখি বা যেটা অনুভব করি সেটা হলো এসি কারেন্ট অল্টারনেটিভ কারেন্ট এটার অনেক ফ্লাকচুয়েশন হয় তো আমরা মেশিনে যে কারেন্টটা ইউজ করি সেটা হলো ডিসি কারেন্ট স্টেবল কারেন্ট সেটার কোনো ফ্লাকচুয়েশন নাই ডিরেক্ট কারেন্ট তো ফার্স্ট এর কাজ হলো যদিও এসি কারেন্ট থেকে আমরা কারেন্টটা নেই ফার্স্টে একটা ইন্ডাকশন মোটর যেটাকে বলা হয় থ্রি ফেস ইন্ডাকশন মোটর এই থ্রি ফেস ইন্ডাকশন মোটরের কাজ হলো আমার যে এসি কারেন্টটা নিচ্ছি সেই এসি কারেন্টটাকে কনভার্ট করে মেশিনে ডিসি হিসেবে দেওয়া যখন মেশিনে ডিসি হিসেবে আসবে ওইখান থেকে চালু হবে যে মেশিনটা আসলে কিভাবে কাজ করবে এখানে কোনো ইলেকট্রিক মোশন আছে ইলেকট্রিক মোশন বলতে আমরা যেটাকে মোটর বলি দ্যাটস মিন মেশিনের ফুল ফাংশনটাই মোটর দ্বারা পরিচালিত হয় আবার হতে পারে মেকানিক্যাল মেকানিজম যেটাকে আমরা গিয়ার বলি ছোটবেলা আমরা গিয়ার দেখছি না গাড়ি ঘোড়া ভাঙলে এরকম দেখছো কেউ গিয়ার দেখছো গিয়ার তো এই গিয়ারের কাজ হলো পাওয়ারকে ট্রান্সমিট করা দ্যাটস মিন খুব ছোট পাওয়ার থেকে বড় পাওয়ারে নিয়ে যাওয়া অথবা খুব বড় পাওয়ার থেকে ছোট পাওয়ারে নিয়ে আসা এটা কিভাবে সাপোজ আমি পাওয়ারটাকে এখানে দিলাম এখানে একটা গিয়ার আছে যেটাকে আমরা পুলি বলি এটা মনে করি স্পিন্ডলের সাথে এটা আছে এটা ঘুরা স্টার্ট করি এখন এটা যদি খুব বেশি ঘুরে এটাও কি খুব বেশি ঘুরবে না ঘুরবে না কারণ কি এটা যদি তোমার দশবার রোটেশন দেয় এটা দিবে হলো একবার রোটেশন তাই না তার মানে কি এখানে খুব একটা হেভি রোটেশন থেকে একটা লো রোটেশনে পাওয়ারটা ট্রান্সমিট হচ্ছে আবার যদি মনে করো আমি এখানে বড়টা দিলাম এখানে ছোটটা দিলাম এটা ঘুরতেছে এটা যদি একবার ঘুরে এটা কয়বার ঘুরবে দশবার ঘুরবে উল্টা হবে সেম কথা তো পাওয়ারকে ট্রান্সমিট করার ক্ষেত্রে এই গিয়ার মেকানিজমটা ইউজ করা হয় এবং এই গিয়ার মেকানিজমটাকে বলা হয় মেকানিক্যাল মেকানিজম বা মেকানিক্যাল পাওয়ার সিস্টেম আবার এখানে অনেক ধরনের লিভার আছে লিভার বলতে কি সাপোজ মনে করো যে এরকম কারো বাসায় গ্রাম সাইটে বাসায় আমরা দেখি না যে জানালা থাকে জানালায় মনে করো যে এটা হলো জানালার পার্ট এখানে মনে করো একটা রড লাগানো থাকে এই রডটা আবার এখানে সাথে অ্যাটাচ থাকে মানে এই রডটা সমানও হতে পারে 
আবার এটাকে ব্যান্ডও করা যায় তাই না এখানে একটা পয়েন্টের সাহায্যে অ্যাটাচ করা থাকে থাকে না এরকম দ্যাটস মিন যখন আমি জালনাটা খুলে দেই তখন এটা স্ট্রেট হয়ে যায় যখন আমি জালনাটা ক্লোজ করি তখন সেটা বেন্ড হয়ে যায় তো এই জিনিসটাকে বলা হয় লিভার তো এই লিভারটাও কি করতেছে পাওয়ার ট্রান্সমিট করতেছে দ্যাটসমিন আমি এখানে ফোর্স দিচ্ছি এই উইন্ডোটা সরাসরি ওপেন হয়ে যাচ্ছে এবং যখন ক্লোজ করতেছি তখন এটা ব্যান্ড হওয়ার কারণে সেটা আমার ক্লোজ হতে সহায়তা করতেছে তো এইগুলাকে বলা হয় পাওয়ার ট্রান্সমিশন মেকানিজম তো এই যে শেপার মেশিনটা আমরা ইউজ করি সেই শেপার মেশিনের পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেমটা হলো মেকানিক্যাল সিস্টেম নট ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম তো এখানে যে সিস্টেমটা হলো সেই সিস্টেমটাকে বলা হয় কুইক রিটার্ন মেকানিজম কুইক রিটার্ন মেকানিজম তো কুইক রিটার্ন মেকানিজম কেন বলা হয়েছে কারণ এই যে আমরা প্রথমেই বললাম যে আমার ফরওয়ার্ড স্ট্রোকের টাইম বেশি লাগে ব্যাকওয়ার্ড স্ট্রোকে টাইম কম লাগে তো এই মেকানিজমটাকে ফুলফিল করার জন্য আমার এই জিনিসটাকে ইউজ করা হয় এটা কিভাবে ইউজ হয় এখানে দুইটা পুলি থাকে বা দুইটা গিয়ার থাকে একটা হলো ছোট গিয়ার আর একটা এই যে বড় গিয়ার দেখতে পাচ্ছি তো ছোট গিয়ারটাকে আমার বলা হয় স্লাইডিং পিন বা ডাইভিং পিন যেটার মধ্যে আমার পাওয়ারটা আসে এবং এটা স্পিনডেলের সাহায্যে মোটরের সাহায্যে ঘোরা স্টার্ট হয় এবং এই গিয়ারের সাথে এই গিয়ারটা ম্যাশ আকারে থাকে এই গিয়ারটা ঘুরলে এই গিয়ারটা বড় গিয়ারটা আমার ঘুরা স্টার্ট করে তো এই বড় গিয়ারটার নাম হলো বুল গিয়ার তো এই বুল গিয়ারের সাথে একটা ক্র্যাঙ্ক পিন থাকে এবং এই ক্র্যাঙ্ক পিং এর সাথে এই রকার আর্মটা থাকে রকার আর্মটার লয়ের পার্টটা একটা পোর্শনে ফিক্স থাকে এবং এই রকার আর্মের যে পিন আছে সেই পিনটা এদিক এদিকে আপ ডাউন করতে পারে এখন কথা হলো এই মেকানিজমটা আসলে কিভাবে তো এই মেকানিজমটা কিভাবে হয় সেটা দেখানোর জন্য আমরা ফার্স্টে একটা ভিডিও দেখে আসি তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তোমরা ইউটিউব দেখতে পাচ্ছ ইউটিউবে হ্যাঁ তো এই মেকানিজমটা একটু লক্ষ্য করো আচ্ছা তো এখানে কি হচ্ছে আমরা যে জিনিসটা বললাম জাস্ট অপোজিট ডাইরেকশনে আছে এখানে যে ছোট জিনিসটা আমরা পিনটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো ছোট পিনটা দ্যাটসমিন যেটা আমার মোশনটা স্টার্ট করতেছে এবং এই মোশন থেকে আমার বড় গিয়ারটার মধ্যে মোশনটা কনভার্ট হচ্ছে এবং এই যে নিচের পার্টটা যেটা পিনের সাহায্যে অ্যাটাচ করা আছে এবং এই ফুলটা পার্টটাকে আমরা বলতেছি রকার আর্ম তো এখানে এই জিনিসটাকে আর একটা ক্র্যাঙ্কের সাহায্যে অ্যাটাচ করা হয়েছে কিন্তু আমরা যে মেশিনটা ইউজ করব সেখানে এই রকার আর্মটাই সরাসরি আমার র্যামের সাহায্যে অ্যাটাচ থাকবে এক্সট্রা আর কোন আর্ম এখানে থাকবে না এখানে অ্যাশ কালার দিয়ে যে টার্মটা দেখানো হয়েছে এখানে আমাদের মেশিনে নাই তো এটা যেভাবে হয় যে যখন আমার ছোট পিন বা স্পিনডলটা ঘোরা স্টার্ট করে তখন তার সাথে সাথে আমার বুল গিয়ারটা ঘোরা স্টার্ট করে তো বুল গিয়ারটা আমার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরতে পারে এবং এই পিনের সাহায্যে সে রকার আমটাকে সামনে এবং পেছনের দিকে মুভ করা তো যখন আমার শেপার মেশিনে সামনের দিকে মুভ করে তখন আমার ফরওয়ার্ড অ্যাকশনটা হয় যখন সেটা পেছনের দিকে মুভ করে তখন সেটাকে ব্যাকওয়ার্ড অ্যাকশন হয় তো এখানে টোটাল রোটেশন হলো থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ডিগ্রি তো এই রোটেশনটাকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে বলা হয় যেহেতু সামনের দিকে যাওয়ার সময় আমার ফোর্স অনেক বেশি লাগে সেক্ষেত্রে সামনের দিকের অ্যাঙ্গেলটা আমার অনেক বেশি নিতে হয় সেই জন্য সেটা হয় টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টিন ডিগ্রি এবং পেছনের দিকে যখন আসে তখন খুব দ্রুত সে অ্যাঙ্গেলটা কমপ্লিট করে ফেলে এবং ব্যাকওয়ার্ড স্টকটা খুব দ্রুত কমপ্লিট করে ফেলে সেই জন্য সেটা হয় হলো হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি ফোর ডিগ্রি এবং এই রোটেশনের উপর ডিপেন্ড করে যে টাইমের রেশিও থ্রি ইস টু ওয়ান সেটা তৈরি হয়েছে ক্লিয়ার সবাই এখন উইক রিটার্ন মেকানিজমটা কিভাবে কাজ করে তো এই প্রত্যেকটা জিনিসই হোপসো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারবো যদি আমাদের অফলাইনে আমরা মুভ করতে পারি খুব দ্রুত 
তো প্রত্যেকটা জিনিসই তোমাদের হ্যান্ড অন এক্সপেরিমেন্ট হবে মেশিনটা এটা ওপেন থাকে তো আমরা খুব সহজে এই গিয়ার মেকানিজমটা বা কুইক রিটার্ন মেকানিজমটা কিভাবে কাজ করে সেটা আমরা জানতে পারি এখন কথা হলো অ্যাপ্লিকেশন যে মেশিনটা আমরা কি কি কাজে ইউজ করতে পারি তো এটা আমি ফার্স্ট এইড বলছি যে যে কোনো হরিজেন্টাল সারফেস থেকে আমি মেটাল রিমুভ করতে পারি আমরা ভার্টিক্যাল সারফেস থেকে মেটাল রিমুভ করতে পারি আমরা যে কোনো অ্যাঙ্গেলে মেটাল রিমুভ করতে পারি তো অবশ্যই কি করতে হবে এই তিনটার সাথে একটা টার্ম মেইন সেটা হলো সারফেস আমরা হরাইজেন্টাল মেশিনিং করি ভার্টিক্যাল মেশিনিং করি অ্যাঙ্গুলার মেশিনিং করি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আমাকে যেটা করতে হবে অবশ্যই ওয়ার্ক পিসের সারফেস থেকে মেটাল রিমুভ করতে হবে আমি চাইলেও আমি কখনোই এই মাঝখান থেকে মেশিনিং স্টার্ট করতে পারবো না বা মিডিল বরাবর মেশিনিং স্টার্ট করতে পারবো না যেটা করতে হবে যে কোনো এজ থেকে স্টার্ট হতে হবে এবং অবশ্যই সেটা তার সারফেস হতে হবে আমি লেদ মিল সরি মিল মেশিনে যে কাজটা করতে পারি স্লট কাটা এই স্লট ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা শেপার মেশিন ইউজ করে থাকি ইরেগুলার সারফেস যদি হয় সেক্ষেত্রে আমি খুব কম সময় ইরেগুলার সারফেস কে স্মুথ করতে পারি এবং এট দ্য লাস্ট যদি আমি কোনো গিয়ার কাটতে চাই যেটা কেবলমাত্র মিলিং মেশিনে কাটা পসিবল সেই কাজটা আমরা চাইলে এই শেপার মেশিন দ্বারাও করতে পারি যেহেতু শেপার মেশিনে আমরা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে আমরা ওয়ার্ক পিস এবং র্যাম কে মুভ করাইতে পারি ক্লিয়ার এতটুকু পর্যন্ত তোমাদের জি স্যার আচ্ছা এখন লাস্ট আরেকটা জিনিস হলো যে এই যে আমি বলছিলাম যে আমাদের র্যামের একটা লিমিটেশন আছে যে আমার লেন্থের উপর ডিপেন্ড করে আমার ওয়ার্ক পিস কাটবে তো এইটাকে অভারকম করার জন্য আরেকটা মেশিন তৈরি তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা বলি প্লেনার মেশিন তো এটা আমি তোমাদেরকে ক্লাসেও বলছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন শেপার মেশিন অ্যান্ড প্লেনার মেশিন যে আমার যদি ওয়ার্ক পিস মুভ করে এবং র্যাম ফিক্স থাকে তখন সেটাকে বলা হয় প্লেনার মেশিন কখন ইন টাইমস অফ মেশিন আর যদি আমার ওয়ার্ক পিস ফিক্স থাকে র্যাম মুভ করে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি সেটা হলো শেপার মেশিন তো র্যাম যদি আমার ফিক্স থাকে আমার ওয়ার্ক পিসের সাইজ যত বড়ই হোক না কেন সেটা আমি কাটতে পারবো তো সেটাকে বলা হয় প্লেনার মেশিন আর যদি আমার ওয়ার্ক পিস ফিক্স থাকে র্যামটা মুভ করে সেটা হলো শেপার মেশিন তো পরীক্ষা অনেক সময় আসতে পারে যে ডিফারেন্স বিটুইন শেপার মেশিন এন্ড প্লেনার মেশিন তো এই মেইন ডিফারেন্সটা লিখলেই চলবে যে ওয়ার্ক পিস মুভমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে আমার শেপার মেশিন এবং প্লেনার মেশিনকে ডিফারেন্সিয়েট করা হয় যখন আমার ওয়ার্ক পিস মুভ করে এবং র্যাম ফিক্স থাকে তখন আমরা সেটাকে প্লেনার মেশিন বলি আর যখন র্যাম মুভ করে এবং ওয়ার্ক পিস ফিক্স থাকে তখন সেটাকে আমরা শেপার মেশিন বলি ক্লিয়ার এখন তুমি যদি অনেক বড় ওয়ার্ক পিস তোমার মেশিনিং করতে হয় যেমন মনে করো যে তোমার ক্র্যাং শেপ সেটা সাইজ অনেক বড় হয় রেলওয়ে শেপ কোনো ওয়ার্ক কোনো একটা মনে করো যে বেস মনে করো এই বেসটা টোটালটা তুমি মেশিনিং করবা তো এটা তো তুমি শেপার মেশিনে মেশিনিং করতে পারবা না তখন এটাকে প্লেনার মেশিনে মেশিনিং করা হয় এরকম তোমার ওয়ার্ক পিসের সাইজ যদি বড় হয় সেক্ষেত্রে প্লেনার মেশিন ইউজ করা হয় আর যদি ওয়ার্ক পিসের সাইজ ছোট হয় সেক্ষেত্রে শেপার মেশিন ইউজ করা হয় দুইটার কাজের ধরন কাজের অ্যাপ্লিকেশন সেম ক্লিয়ার কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কোথাও কারো কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে কোশ্চেন নাই যদি না স্যার শেপার মেশিনে বলো স্যার শেপার মেশিনের প্যারামিটার গুলো কোন রকম শেপার মেশিনের প্যারামিটার হলো একটা হলো ফিড রেট ফিড রেট একটা হলো কাটিং স্পিড হ্যাঁ कतोबार
लिमिटेशन मेशन का मानुअल प्रत्येक नाम बोला जिसगुलेयर कर लगे जस्ट डिस्क्रिपन देखे तुम्हारे मैनुअल सेम जिन गए समय जमाली तो एकदमी छवि ड्र करते मेजर पार्ट गुला मैनुअल डायमेंशन नाम लिखे दीबा मध्य मेशनिंग 
সে কিছু জিনিস নিয়ে আসবে অ্যাকসেসরিস হিসেবে ব্রাশ নিয়ে আসবে পরিষ্কার করার জন্য মিজারিং টেপ নিয়ে আসবে স্লাইড কারিপাস নিয়ে আসবে হ্যামার নিয়ে আসবে হ্যান্ডেল নিয়ে আসবে ডিফারেন্ট টাইপস এই প্রত্যেকটা জিনিস হলো তোমার ইকুইপমেন্ট অর অ্যাপারেটেস তুমি এই টার্ম গুলা বা এই জিনিসগুলো এই টার্ম এর মধ্যে লিখবা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো नामिपमेंट हिसाब से दरकार नाई तुम आलदा भाव तुम्हारे क्या सहज करारे जिस गुलाटर हिसाब से क्या कर लिखल मेटेरियल मेसिंग करते टाइप करते जिसमें रिपोर्टे लिखवा मेसिन डिसकाशन हलो डिसको ठीक है। तो रिपोर्ट तो सर नॉर्मली मशीनें काज करार पौरे ही लिख बो ठीक ना? है अवश्य ही। 
আচ্ছা নরমাল যদি ক্লাস হতো তাহলে কি আজকের ক্লাস আর মেশিনের কাজটা একদিনই হয়ে যেত না হলে যেটা হবে যে মেশিনিং এর যেদিন কাজটা হবে ওই দিন তোমরা আমাকে পাবা না তোমরা আবার আমাকে পাবা তারপরে রুইকে গিয়ে যেদিন তোমাদের ভাইবা হবে বুঝতে পারছো আমি তোমাদেরকে ব্রিফ দিব মেশিনিং কাজটা অপারেটর দেখব অপারেটর তোমাদেরকে মেশিনিং করাই দিবে যেটা হয় ভাইবা একই সাথে হয়ে যায় যেদিন রিপোর্ট জমা হয় সেদিনই ভাইবা হয়ে যায় তো এটা আমরা ডিসিশন দিব যে আমরা ভাইবা চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার নিব নাকি আমরা সেন্ট্রাল ভাইবা নিব डायग्राम इकुईपमेंट কাটিং কন্ডিশন অথবা কাটিং প্যারামিটার ওয়ার্কিং প্রসিডিওর ডিসকাশন অ্যান্ডমেন্ট আচ্ছা মাঝখানে একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি এটা একটু মাঝখানে দিয়ে নাও তুমি কাটিং প্রসিডিওর এবং ডিসকাশনের মাঝখানে তোমার জব ডায়াগ্রামটা আসবে জব তোমরা যে মেশিনিং করতেছ যে ওয়ার্ক পিসের উপর সেটার একটা ইমাজিনারি তুমি ড্রয়িং করবা দুইটা ড্রয়িং করবা একটা হলো বিফোর অপারেশন একটা হলো আফটার অপারেশন তোমরা যারা উপস্থিত আছো চ্যাট বক্স এ তোমাদের ফুল আইডিটা লিখে দাও যেটাই তোমাদের কাউন্ট হবে আর বাই দিস টাইম কারো যদি আরো কোনো ফার্দার কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েশ্চেন করতে পারো আমার লিখছে শেষ তোমাদের ক্লাস বাকি গুলা ঠিক মতো হচ্ছে জি স্যার স্যার শুধু ট্রিপলি ল্যাবটা এখনো পর্যন্ত হয়নি সবসময় তোমাদের সাথে যখনই আমার ক্লাস হবে কিন্তু তোমাদের এন থেকেও কষ্ট করতে হবে আমি অনেকজনের খাতা দেখছি যে ভালো লিখো নাই তারপরে আমি ওইখানে মার্কিং করছি কিন্তু অন্যান্য কোর্স গুলা যখন তোমরা আরো উপরের দিকে যাবা এগুলা কিন্তু আরো স্ট্রিক হয়ে যাবে হ্যাঁ গ্রেডিং সিস্টেম আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অনেক কঠিন অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আছে খুব অল্প পরে অনেক বেশি মার্কস পাওয়া যায় কিন্তু আমাদের সিস্টেম কিন্তু এরকম না আমাদের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি হলো এখানে সব কার্যক্রম পাবলিকের মতোই হয় তো তোমার খাতাটাও সেরকম ভাবে যাচ করা হয় তো চেষ্টা করবা তুই দা পয়েন্টে লিখতে সুন্দর করে লিখতে হ্যাঁ উল্টা পাল্টা কিছু না লিখতে স্যার কুইজটা যে হবে এটা কি স্যার মিড এর আগে একটা হবে আর পরে আরেকটা হবে নাকি নাকি একবার কুইজ মানে এই ল্যাবের কুইজ জি স্যার হ্যাঁ এটা একবার হবে ফাইনাল ফাইনাল কুইজ হবে এট দা এন্ড অফ দা সেমিস্টার জি স্যার জি স্যার ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো দেশের পরিস্থিতি ভালো না বাইরে যাবে না বাসায় থাকো পড়াশোনা করো till then stay safe please sir assalamu alaikum okay wa alaikum assalam assalamu alaikum sir